Pace e bene, cari fratelli e sorelle, ben trovati. Il Vangelo di questa domenica ci propone la parabola del ricco e pulone e del povero Lazzaro. È uno di quei testi capaci di comunicarci in modo esperienziale ciò che davvero conta. Soprattutto viene a guarirci dalla malattia mortale dell'indifferenza. Abbiamo due scene, una che si svolge sulla terra, una in cielo, e due protagonisti. Questo ricco, chiamato Epulone, cioè Mangione, e il povero Lazzaro. Anzitutto abbiamo il ricco. Di solito i ricchi sono i più conosciuti e i loro nomi rimbalzano qui e lì. Gesù invece non degna di un nome proprio questo ricco. Egli è definito da ciò che ha. Veste lussuosamente e ogni giorno mangia lautamente. Sembra quasi volerci dire che quando confondiamo il nostro essere con l'avere, arriviamo a perdere la nostra identità. Quante volte questa confusione fa diventare duri, altezzosi. Ricordo una persona che raccontò la sofferenza che viveva a causa del disprezzo di alcuni familiari perché proveniva da una condizione sociale più bassa. A distanza di anni ancora la escludevano e la sbeffeggiavano anche nelle riunioni di famiglia. Nello specifico del Vangelo, questo ricco, senza nome, aveva alla porta di casa un povero, ma per lui era come se non ci fosse. Il nome di questo povero era Lazzaro, che in ebraico significa Dio aiuta. Questo povero era bramoso di sfamarsi delle molliche che cadevano dalla tavola del ricco, ma solo i cani andavano a leccargli le ferite. Quasi manifestano più umanità di questo ricco. Questo sembra dirci che, vedete, non basta indossare vestiti di marca o griffati per essere considerati persone veramente umane. L'umanità di una persona non si misura dai soldi, macchine, vestiti, case, ma in amore. Potremmo dire che siamo tanto quanto amiamo. Questo povero è lì, ma nessuno se ne accorge. O meglio, nessuno voleva accorgersene. È vittima di quell'arma micidiale che si chiama indifferenza. Non possiamo chiaramente sviscerare il tema dell'indifferenza in tutta la sua portata, ma soffermiamoci brevemente su questa malattia dell'anima di cui spesso se ne ignora il pericolo mortale. Tante volte le persone ne banalizzano la portata. Quanti ad esempio dicono, no ma io non odio quella persona, solo le sono indifferente. Ecco, in questo caso l'indifferenza potremmo dire che una cugina o una figlia minore dell'odio. L'indifferenza nei confronti delle persone è quell'atteggiamento che porta a far finta che l'altro non esista, quando mi scomoda, quando non mi è utile. Tre motivi per cui tendiamo a renderci indifferenti sono Primo, non lasciarci scomodare dai problemi altrui. Faccio finta di niente, così mi sento giustificato dal non dover affrontare quel problema. Fra Faustino raccontava che una volta si trovava a Napoli e vide un povero con in mano un cartello provocatorio sono un invisibile e realmente continuava ad esserlo per tanti che gli passavano vicino come se nulla fosse, come se lui non esistesse. Non uno sguardo, non un sorriso, non una parola, anche solo a sapere come stai. Fa meno male un rifiuto che il far finta che tu non esista. L'abbiamo sperimentato anche noi missionari, quando a volte andiamo in pellegrinaggio così, a piedi, a passaggi, di provvidenza, quante volte le persone si vede proprio che fanno finta di non guardarti. Quello fa più male di uno che ti guarda e magari anche col sorriso ti dice semplicemente di no. Quindi, primo motivo, ci rendiamo indifferenti per non dover affrontare una situazione problematica, la sofferenza di qualcuno, oppure a volte ci si rende indifferenti per proteggere se stessi. Alcune persone magari hanno sofferto per delle storie affettive difficili e allora scelgono di non amare per non dover soffrire nuovamente. A volte l'indifferenza può diventare anche una forma di malcelata invidia, quando ad esempio faccio finta di nulla o nel momento in cui l'altro riesce in qualcosa, perché magari mi fa sentire da meno o mi mette in crisi il dovermi complimentare. Terzo motivo per cui a volte ci rendiamo indifferenti è proprio farla pagare a qualcuno o manipolarlo emotivamente. Ad esempio dopo una lite in famiglia, lunghi silenzi per farla pagare alla persona che ho accanto, per portarla a piegarsi a quello che io sostengo, oppure colpirla anche con il silenzio laddove so che è più vulnerabile per portarla dove voglio io a raggiungere i miei obiettivi. Miei cari, sono esempi tra i tanti, ma ci permettono di capire una cosa, che l'indifferenza in questi casi è devastante. Uccide chi la pratica e chi la subisce. Uccide chi la pratica perché lo chiude e lo soffoca in se stesso, disumanizzandolo. 
e uccide chi la riceve. Tanto più importante la persona per noi, tanto più grandi saranno le ferite che ci provoca la sua indifferenza. Perciò vedete, in generale è importante capire le cause dell'indifferenza propria e altrui, che bisogni ci stanno sotto, quali difficoltà e soprattutto cercare di affrontare quelle situazioni senza paura del dialogo, dell'incontro con l'altro, del confronto. Tornando al Vangelo, il ricco è indifferente alla presenza di Lazzaro e Lazzaro soffre proprio a causa della indifferenza del ricco. Capite bene, qui c'è un appello alla nostra coscienza. Tanti soffrono a causa della nostra indifferenza. Possono essere le persone che abbiamo in comunità, può essere un confratello nel presbiterio, può essere un familiare, un povero. Quanti poveri soffrono a causa dell'indifferenza dei ricchi, di chi sta bene. Ma la morte giunge per entrambi. In genere si dice che la morte è una livella. È vero nel senso che la morte è per tutti, ma più profondamente la morte è una bilancia. Davanti a Dio veniamo soppesati e si manifesta chi siamo davvero. Ciò che abbiamo lo lasciamo, ci presentiamo davanti a Dio per ciò che realmente siamo. Dopo la morte, Lazzaro è con Abramo in cielo, il ricco è tra i tormenti dell'inferno, chiuso nella sua solitudine eterna. Ora il ricco finalmente si accorge di Lazzaro, ma continua a vedere Lazzaro come uno da meno e dice ad Abramo abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere un dito nell'acqua perché allevi questa mia arsura. La risposta di Abramo è nella tua vita caro figliuolo tu hai avuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ora in questo mondo lui è consolato e tu in mezzo ai tormenti e fra lui e voi è fissato un grande abisso. C'è un grande abisso tra l'inferno e e il paradiso. Si tratta di condizioni eterne. Ci sono dunque esiti diversi alle vite. Questo può angosciare, ma è salutare, può portare alla conversione. Ci serve per capire che la vita è una cosa seria e che le scelte della nostra vita non sono tutte uguali. C'è grande differenza tra fare il bene e fare il male, tra occuparsi del prossimo o fregarsene, tra aprirsi al regno dei cieli o non aprirsi. E le nostre scelte hanno, per così dire, un'eco eterna. Perciò prima di partire in quarta sarebbe bene chiedersi ma questa scelta verso dove mi porta? Verso l'alto o verso il basso? Verso la realizzazione o verso il fallimento? L'abisso ora eterno che separa il ricco da Lazzaro non è improvviso, ma è qualcosa che c'era già sulla terra. Uno ricco, l'altro povero uno gaudente, l'altro sofferente, uno che vive in casa e banchetta lautamente, l'altro che vive in strada affamato e vestito miseramente. Il ricco poteva colmare il baratro che lo separava dal povero e invece lo ha reso eterno, come a dire che l'eternità inizia qua giù. Inferno o paradiso altro non sono che la lenta maturazione delle nostre scelte, fatte con o senza cuore. L'indifferenza, miei cari, è quel male che porta a lasciare intatto l'abisso che c'è tra le persone. Ecco perché Simone Weil diceva che il primo miracolo è accorgersi che l'altro, il povero, esiste e, di conseguenza, prendercene cura. Allora il riccone continua ad insistere, chiede che Lazzaro possa andare almeno ad avvisare i suoi fratelli pensando che si convinceranno se un morto risorge. E Abramo, hanno Mosè i profeti, ascoltino loro, se non li ascoltano non sarebbero persuasi neanche se un morto risorgesse, come a dire se uno è disposto a cambiare, se uno vuol lasciarsi salvare e imparare ad amare, ha tutto per farlo, ha la parola di Dio, ha la sua coscienza, potremmo aggiungere ai sacramenti e soprattutto a tanti poveri Lazzaro che con la loro sofferenza lo interpellano. Il ricco Epulone aveva in Lazzaro la sua chiave per il cielo. Lazzaro era per lui l'aiuto che Dio gli aveva messo accanto per uscire dal suo egoismo e imparare ad amare. Così è per noi, i poveri materiali, ma in fondo anche le povertà umane, spirituali che ci sono nelle persone che abbiamo accanto sono le nostre porte per il cielo. Sono quelle occasioni che Dio ci pone accanto perché possiamo lasciarci scartavetrare il nostro egoismo e imparare ad amare. Questo può aiutarci a capire che proprio quelle situazioni e ancor più quelle persone, magari fastidiose, difficili, antipatiche, sono non una disgrazia, ma una grazia, sono un'occasione per affidarci ancor più a Dio, accogliere il suo amore e riversarlo proprio su di loro per rispondere a quella chiamata meravigliosa che abbiamo 
ad amare. Cari fratelli e sorelle, lasciamo che questa parola di Dio guarisca la nostra indifferenza, aiutandoci a scoprire che tutto ciò che abbiamo accanto può essere la nostra porta per il cielo, che quei fatti che fatichiamo ad accettare o quelle persone che fatichiamo ad amare sono occasioni per lasciarci salvare, affidandoci un po' di più, imparando ad amare un po' di più. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.